Hola amigas y amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un postre delicioso, es un cheesecake. Esta receta tiene un ingrediente especial australiano. ¿Quieres saber cuál es? Pues comenzamos. My Mexican Cuisine en Australia. Aquí en Australia el Vegemite es parte de la cultura australiana. Eso es un tipo de crema untable que usualmente lo comen en el desayuno. En un pan untan mantequilla y un poco de Vegemite y listo. También venden un scroll con Vegemite y queso manchego. Sin embargo, este producto cuando lo prueban otras culturas no es de su agrado. Les cuento por qué. Aunque a simple vista parece chocolate, pero no se dejen engañar. No es dulce, no es Nutella o crema de maní. El sabor del Vegemite es muy intenso, amargo y salado. Para que me entiendan, su sabor es como un jugo maní, pero a la décima potencia. Decidí usar este producto porque para muchos postres la sal es un ingrediente clave. La sal hace que el sabor de otros ingredientes tenga más presencia, entonces reemplazaré la sal por el Vegemite. Comenzamos con los ingredientes para la base. Vamos a necesitar 50 gramos de nuez, una cucharada de canela en polvo, 200 gramos de galletas maría, 60 gramos de mantequilla y un cubo extra para engrasar el molde, papel encerado y un molde. Lo primero que vamos a hacer es en un procesador de alimentos o licuadora vamos a ir quebrando las galletas. Agregamos las nueces, más galletas e incorporamos la canela en polvo. Prendemos el procesador de alimentos y a moler hasta que quede un polvo terso. Ahí lo dejamos porque vamos a derretir la mantequilla. Yo lo voy a hacer en el horno de microondas poniendo intervalos de 10 segundos hasta que se derrita la mantequilla. Listo. Volvemos a nuestro polvo de galleta y vertemos la mantequilla derretida. Y con ayuda de una cuchara mezclamos hasta humedecer todo el polvo de galleta con la mantequilla derretida. Reservamos. Ahora vamos a cortar el papel encerado. Para esto vamos a medir nuestro molde por todo alrededor y cortar el papel para que quede del mismo tamaño de nuestro molde. ¿Recuerdan el cubo de mantequilla? Pues con eso vamos a engrasar las paredes del molde. Con la ayuda de una brocha vamos a untar la mantequilla por todo el molde. ¡Perfecto! Esto nos va a ayudar a pegar el papel. Colocamos el papel. ¡Listo! Ahora vaciamos el polvo de galleta en nuestro molde. Y con una cuchara haciendo un poco de presión, vamos a ir esparciendo por todo el alrededor hasta que quede una capa firme y plana. Esto lo vamos a reservar en el refrigerador para que endurezca y no se vaya a quebrar la galleta al momento de verter nuestra mezcla. Vamos con los ingredientes de nuestra mezcla. Vamos a necesitar un limón, dos huevos... 120 gramos de azúcar, 400 gramos de queso crema, 2 cucharadas de vainilla, una cucharada de Vegemite que voy a reemplazar por una pizca de sal, 200 mililitros de crema ácida, 200 mililitros de crema para batir y 2 cucharadas de maicena. Lo primero que vamos a hacer es en un bowl ponemos el queso crema, incorporamos el azúcar y comenzamos a batir hasta incorporar muy bien el cebo. Vea cremoso y suave. Miren qué suave. Perfecto. Ahora incorporamos la crema ácida. Raspamos las paredes del bowl con una pala e incorporamos muy bien. Paramos para integrar la crema para batir y mezclamos. Se está viendo muy rico. Muy bien. Ahora vamos a añadir los huevos. Batimos. Echamos la maicena. Paramos para raspar las paredes del recipiente y aprovechamos para verter la vainilla. Revolvemos. Mientras, prendemos el horno a 180 grados para precalentar y aprovechamos para cortar la mitad de un limón. Regresamos a la batidora y detenemos. Exprimimos el limón en nuestra mezcla. Añadimos el Vegemite 
y batimos hasta incorporar muy bien todos los ingredientes. ¡Wow! Se ve muy bien. Reservamos. Ahora sacamos nuestra base de galleta del refrigerador. Vamos a envolver nuestro recipiente con papel aluminio. Esto nos va a ayudar para que no se filtre el agua del baño María cuando se esté horneando, que quede muy bien cubierto. Perfecto. Ahora vamos a verter nuestra mezcla cuidadosamente con ayuda de una palita. La colocamos entre la base y el fluido de la mezcla para que no se vaya a quebrar. Vamos retirando la pala suavemente y dispersamos nuestra mezcla por todo el recipiente. Raspamos las paredes del bowl para aprovechar toda la mezcla. Súper bien. Tenemos que dar unos golpecitos para nivelar nuestra mezcla y suban las burbujas de aire. Aplanamos con la palita. Ahora sí, esto está listo para ir al horno. En la parrilla de en medio vamos a colocar una charola y nuestro molde. Dentro de la charola vamos a llenar de agua hasta el tope. De preferencia el agua debe de estar caliente. Muy bien. Cerramos y a partir de este momento no se va a abrir la puerta del horno para nada. En este momento ponemos nuestro cronómetro o alarma por 30 minutos a la temperatura de 180 grados. Ya sonó nuestra alarma, ahora vamos a cambiar la temperatura a 150 grados por 30 minutos. Y recuerden, no vamos a abrir la puerta del horno, debe permanecer cerrado. Si se abre, va a pasar que cambie la temperatura y nuestro postre se va a ponchar, va a quedar aplastado. No queremos eso, así que hay que ser pacientes. Listo, ya pasó media hora más. Apagamos el horno y dejamos nuestro postre en el horno sin abrir la puerta del horno por al menos dos horas. Yo lo voy a dejar toda la noche, así que buenas noches. Ahora sí, sacamos nuestro cheesecake del horno. ¡Qué emoción! Se ve muy bien. Ahora vamos a desmoldar. Quitamos el aluminio. Desprendemos el seguro para desmontar, retiramos con precaución y despegamos el papel encerado con mucho cuidado. ¡Wow! ¡Quedó perfecto! Me encanta porque parece una esponja suave. Ok, ahora llevamos nuestro postre al refrigerador. Mientras, vamos a preparar la mermelada de frambuesa. Los ingredientes son 200 gramos de frambuesas congeladas, una cucharada de agua, y 40 gramos de azúcar. En un bowl vamos a poner nuestras frambuesas congeladas. Añadimos el azúcar y el agua. Tapamos con plástico de cocina y llevamos al microondas por un minuto. Sacamos del microondas y retiramos el plástico. En un recipiente y con ayuda de un colador vamos a hacer la mermelada. Pasamos las frambuesas al colador y presionamos las frambuesas con una cuchara dejando caer la mermelada en el recipiente de cristal. Esto lo vamos a hacer hasta exprimir muy bien el jugo de las frambuesas. Está lista nuestra mermelada. ¡Chomi, chomi! Esto ya quedó. Sacamos nuestro pastel del refrigerador y por fin vamos a servir. Ponemos un poco de mermelada y unas frambuesas frescas para adornar. ¡Y voilà! Un delicioso cheesecake hecho en casa para celebrar cualquier festejo en familia. Espero hagan esta receta en su casa. Y gracias por ver mi cocina mexicana aquí en Australia. Y nos vemos el próximo video. Adiós. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y síguenos en nuestras redes sociales. My Mexican Cuisine en Australia.